。インターネットテレビウィルズ看護デスクの山根です。白川さんよろしくお願いします。お願いします。お久しぶりです。お久しぶりです。あの大統領選の投開票の、はいまあ、3日ほど前に我々この動画を投稿しまして、はいまあ、トランプ大統領の大勝利を断言したわけですが、うん、今この状況、えー、っとまだ諦めておりませんでそうですウィルとしてはまだ諦めてません、はい、ということで、まあ、もちろんもしバイデン政権になったらいろいろとやばいよという動画も、はいうんまあ、もちろん考えておかないといけないんですが、はいまあ、その一方で、うん、もうこの望みを信じて。そうですね、うんはい、トランプ大統領逆転があるんじゃないかと、そうですね、我々はまだ思っております、で今、どういう状況なんでしょうか、はいえーとまあ、不正投票を暴いて、ひっくり返そうとしているところなんですが、えーはい、これがあのジュリアーニ弁護士、もともとはニューヨーク市長ですけれども、えー、あの方が非常に頑張ってまして、はいえー、と数十万単位の不正。のポテンシャルのあるものを見つけ始めてるんですよね、ええ、だから数的に言うとひっくり返すのは可能になってきていると思います、うん、これからまあ具体的なまあどういう不正があったのかっていうのが徐々に出てくるっていう考えていいでしょうかう、ね、あのもう不正があったっていうのは確定しているんですね、ええ、ただそれを認めさせて、うん、まああの開票をまあやり直すなりっていうのをまあ認めさせるっていう手続きがあって、うん、それでまあ共和党のまあ司法担当者みたいなのがまああの派遣され始めてるんで、うん、これはいけるかなっていう気が私はしています。えーはい、そうなかなかこの日本のメディアではまあほとんどジュリアーニさんって扱われないですよね。はい、でさらにそのまあ日米どちらも、はい。まあ、メディア見ていたら例えばメラニア夫人がもう敗北宣言をねもう早くやった方が潔いよと説得しているとかまあクシュナーさんあのイバンカさんの夫ですねがもうちょっと消極的だとでまあトランプ陣営はなかなかトランプさんのこのなんだろう逆転そんなにちょっと冷めた目で見てるみたいなふうに聞くんですがそれってどうなんですかありえないですよね、うん、まず共和党の大多数がトランプ支持ですから、ええええ、まずその時点でおかしいんですよ、うん、であのスタッフはみんなあトランプ支持です、当たり前です、ええでまあ、就職関係を考えている下の方のスタッフで、ええ、やっぱりバイデンさんの方にいい顔しとかないとちょっとまずいかなっていう人たちはもちろん動いてますよ、ええ、でも上のトップレベルの人たちはみんなトランプさんが勝つと信じて動いています。うん、はいなるほどうん、だからフェイクニュースですよね、今流れているのは、えー、諦めさせるための、うんでまあ、勝利宣言を、えー、バイデン氏が急いだっていうのが、まさに不正が暴かれ始めてるからだっていうふうに考えた方がいいと思いますね、うんはいでまあ、トランプさんがその一方的な勝利宣言をその投開票の当日、深夜にやったみたいなのありますけど、まあ、その前にもうバイデンさんがもう勝利の道へ進んでいるみたいな、うんうんね、あれもちょっと焦りが見えたような。そうですね、うんうん、マスコミとの合わせ技で規制事実化しようとしてるんだと思うんですよ。ええうん、でまああのー、結局マスコミが今あの現実を作るみたいなところをマスコミがねやろうとしてるんですよ、ええ、つまりマスコミが自分たちの影響力というのを取り戻すためにバイデン氏に勝ってほしいわけだから、ええ、これでバイデン氏が勝ったという規制事実を作ることができればこれで本当のマスコミの勝利なわけですよね。うん、だから勝利宣言マスコミっていうこの合わせ技をやってるとだと思います、ねうん。これ日本でもそうなんですけど、これそもそもそのマスコミのそのなんですか報道で大統領結局決まるっていうのがそもそもおかしいですよね。うん、ねこれ、うんうん、おかしいです。だから今はみんなニュートラルでなきゃおかしいのにバイデン氏が動いたことによっておかしくなってるんですよね。えーうん、今トランプさんは一応そのまあ法廷闘争に入るんだけれども、えー、まだわからないと言ってて、はい、まだあのなんて徹底宣言はしてないわけですよね、えー、その時点で、えー、勝利宣言をしてるからこれ、まあ、マナー違反なわけですよ、はい、トランプさんが正しいんですよ、えー、まだ分かんない、ねうん、自分が勝ったと思うとしか言ってないわけだから、うん、その間にトランあの勝利宣言するっていうのはこれパイネン氏は相当ひどいことやったはずなのに、うん、そういうふうに見せないように今情報操作してるとこですよね。うんすごくがっとめ方をすると、はい、あのバイデンさんの事実上の勝利宣言が、うん、なんかのこうゴーサインだったんだよ、うんうん、だと思います<笑>、はい、もうそこは維新伝心になってますよね、えーうん、ただあのバイデン氏のあの自信っていうのは不気味ですね、うん、なんであの人がこれだけこう自信があるんだろうっていうのはね、うん、多分ねこれまあ
憶測の推測みたいなちょっと重ねるんだけども、ええ、バイデン氏ってもう不正慣れしてるんだと思うんですよ。うん、それはもう貧乏政治家としてやってきてて副大統領の間にいつの間にか大金持ちになっているわけですよ。えー、ということは相当の,その汚職を重ねないとそんなお金がね、えー、政治家があの蓄えられるわけがないわけだから、うん、でまあ,あの、まあ、こ一説にはねバイデン氏に何かほあの話を通すためにはお金が相当いるっていうのがもう各国その噂みたいに流れてるわけですよね。えーそういう噂があるっていう事実はあるわけです、うんうん。ということはやっぱりバイデン氏って金に汚い人間で、不正というものにもう何の痛みも感じない人だから、うん、今回もそれでやれるという確信があるのかなというふうに思いますね。うんうん、なるほど。はい。あのトランプ大統領が、はい、あのエスパー国防長官を更迭しましたよね、はいはい。これはどういう意図なんでしょうか。もうこれはトランプさんは勝てると踏んでるわけですよね。うんうん、そうすると勝っあとどうなるかっていうことを考えるとエスパー長官って考えてみるとあのブラック・ライブズ・マターとかアンティファの時にまああの連邦軍を出せとトランプさんが言った時に跳ねてるんですよね。うんそれはあのま,あまずは州兵を出すというのがあるんだけども州兵だけだとちょっとニーズ的に足りないと、はい、だから連邦軍をバックアップにつけるっていうようなことをやったんだけども、うん、これを跳ねちゃった、うんうん、でなんで州兵がいるのに連邦軍出さなきゃいけないかっていうのは、えー、一つはそういう,こう兵力不足みたいなのもあるんだけど、えー、もう一つはやっぱり、えー、民主党の牙城だと州兵止めてるんですよね、うん、そうするとそこにいる市民たちの命を守るためには連邦軍出すしかない。ええうん、じゃあどっちが大事かってことなんですよ、うん、連邦軍と市民を対立させるっていうのは確かにと,、うん、とんでもないことかもしれないけれども、はい、じゃあ市民の命と、えー、そういうとんでもないことを犯すということとどっちが重いかって話なんですね。うんええやっぱり市民の命が重いとトランプさんは考えて出すと言ったのに、うんえー、エスパー長官は跳ねたと、うん、だとしたら今度はもっとひどいことが起こるかもしれないわけだから、うん、それはもう市民の命を守るあるいはもうホワイトハウス自体を守るためには連邦軍しかない、うん、特にニューヨークワシントンというのは民主党の牙城じゃないですか、うんうん、そうなるともう連邦軍で守るしかないわけですよ、うん、そしエスパー長官じゃ無理。うんうんまあ、エスパー長官も悪い人じゃないんでしょうけども、うん、ななちょっと慎重ですよね、まあ、常識人ですよ、うん、マティスさんみたいなイメージですかねそうなんです保守的な人なんですよ、うんうん、でも緊急事態だからね今は、うんうん、全戦争です、えー、はいもうこういう時こそ、うん、ボルトンとかを就任させたいんですかああボルトンしか<笑>面白いとこ出しますねバトル大好きじゃないですか<笑>まあ、はい、確かにね<笑><笑>ただあのボルトンさんとトランプさんは本当合わないので、えー、そうですね<笑>はい<笑>残念ながらというか、えーはい、あの人は面白い人材だとは思うんだけど、うんはい、合わなかったですね、はい、なのでまあトランプさんはもう内戦、はい、やむなしみたいな形で考えてるんですかね,すね最悪の場合もうあのーうん、だってバイデン陣営があんだけ不正を重ねて勝とうとしてるんだから、うん、トランプさんだって出せるって全部使いますよ、うん、人気延長だって使うだろうし、うん、それはもう法的な手続きによってで選ばれるって方法だって使うと思いますよ。えー、うん、表と関係なくね、うん。うん。で、それは可能ですから、えー、今のバックアップ体制だと、うん。うん。で、あとはどっちの支持が,が大きいかということだから、うん、もう我々はトランプ支持ということでいいんじゃないですか。それはね。はい、ということで、はい、改めて少なくとも。うん、僕と白川さんはまだまだトランプさんの勝利を願っているということで、はいはいまあ、今後見守っていきましょう、はい、ありがとうございました。